வணக்கங்க வெல்கம் டு லதா ராஜி சடுப்பாங்கரை இன்றைக்கி நான் காலிஃப்ளவரில் ஒரு சாம்பார் பண்ண போகிறேங்க இது தோசைக்கு சப்பாத்திக்கு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க நான் காலிஃப்ளவரை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி தண்ணி ஊற்றி உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு ஒரு கால் மணி நேரமாக வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதை ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி கழுவி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பூ சேர்க்காதீங்க பாதி பூ இருந்தால் போதும் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருள் அரைக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஒரு கால் மூடி தேங்காய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை ரெண்டு துண்டு பட்டை மூணு லவங்கம் கசகசா மிளகு சோம்பு மூணு கால் டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாங்க இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து கொஞ்சம் குற குறப்பாக நாம் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாது இப்போ ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு கடுகு சோம்பு உளுத்தம்பருப்பு மூணும் கால் டீஸ்பூன் அளவு அதை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பொரியட்டும் பொறிஞ்சதும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் இப்போ அதில் சேர்த்துக்கலாம் அதை வெங்காயத்தை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கலாங்க நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்காக இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் சீக்கிரமாக வேகிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சோண்டு அதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கம்மியாக போட்டுக்கலாம் கடைசியாக நாம் சரி பண்ணிக்கலாங்க இதோட இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு தக்காளியை அதில் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா மசிகிற அளவுக்கு நாம் அதை வதக்கிக்கணும் இப்போ அதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கொத்தமல்லித்தூள் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இதை நாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம ஒரு நிமிஷம் போல் வதக்கிட்டு இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை அதில் சேர்த்துக்கலாங்க இதை நம்ம குக்கரில் வச்சோம்னா காலிஃப்ளவர் ரொம்ப குழஞ்சி வெந்து போயிடும் நல்லா இருக்காது அதனால் நாம் கடாயிலே பண்ணிக்கலாம் அதுதான் கரெக்டான பதத்தில் வேக வச்சு நம்ம சாம்பார் இறக்கிக்க முடியும் அதுக்காக தான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இதை மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடலாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்ப நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு வாட்டி அப்படி திருப்பி விடலாம் இப்போ நான் ஒரு முக்கா டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி ஊற்றி நல்லா காலிஃப்ளவர் அதில் வேக வைக்கலாம் முக்கா பதத்துக்கு வேகட்டும் அப்புறம் நாம் மசாலாவை ஊற்றி மீதி கால் கால் பாகமும் வெந்து போய்டும் அதில் மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டுட்டு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க காய் ஒரு முக்கா பதத்துக்கு வெந்துருச்சு அதை கலந்து விட்டுட்டு அரைச்சி வச்ச மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி மிக்சரில் கலந்து அதெல்லாம் இதில் ஊற்றிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வேணாலும் வச்சுக்கலாங்க நல்லா கொதித்து கரெக்டாக அந்த திக்னஸ்க்கு வந்துடும் அப்போ சரியாக போயிடும்
உப்பு கம்மியாக இருக்குங்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கலந்து விட்டு மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதித்ததும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் பாருங்க நல்லா கொதிச்சிருச்சு காலிஃப்ளவரும் நல்லா வெந்துருச்சுங்க பாருங்க தொட்டதுமே உடையுது இந்த பதத்துக்கு வெந்திருந்தால் போதும் கரெக்டாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் காரம் வேணும்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் காரம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் நல்லா ஒரு வாசனைக்கும் ஃப்ளேவருக்கும் கரம் மசாலா தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் திக்னஸ் வந்ததும் ஆஃப் பண்ணி இறக்கி வச்சிடலாங்க டேஸ்டான காலிஃப்ளவர் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ